Al rendir su segundo informe de actividades, el presidente del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, Ricardo Villagómez Villafuerte, destacó que se recibieron 99 informes, de los cuales uno corresponde al Poder Ejecutivo, otro al Poder Judicial, 86 fueron de municipios, 6 de órganos autónomos y 4 de partidos políticos. De los ayuntamientos michoacanos se recibieron 480 solicitudes. Morel encabezó la lista con 202. Los ayuntamientos 480, los órganos autónomos 779 y los partidos políticos 265. En relación a los municipios, podemos citar que entre los municipios que más solicitudes han recibido está el municipio de Erongarico con 12, Hidalgo con 28, Jungapeo con 28, La Huacana con 35, Morelia con 202, Nuevo Parangaricutiro con 15, Zaguayo con 11, Uruapan con 21, Zamora con 73. Frente al gobernador del estado dijo que la Universidad Michoacana tiene 81 solicitudes, el IEM 182. La Universidad Michoacana tiene 81 solicitudes el año próximo pasado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos 20, el Instituto Electoral de Michoacán 482 debido al proceso electoral, el ITAIMICH 196 y los demás órganos autónomos no cuentan con solicitudes de acceso a la información. El Partido Acción Nacional tiene cuatro solicitudes, el PRI 261 solicitudes de acceso a la información, el resto de los partidos no tiene. En relación a los partidos políticos encontramos que el Partido Acción Nacional, y esto lo cito en el orden que lo establece la ley, el Partido Acción Nacional tiene cuatro solicitudes, el Partido Revolucionario Institucional 261 y los demás partidos no tienen solicitudes de acceso a la información. Sobre los recursos de inconformidad presentados este año, dijo que se encontraron los siguientes. Y en lo que va de este año, encontramos uno del despacho del gobernador, uno de la Secretaría de Seguridad, de Seguridad Pública, perdón, tres, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, tres, Secretaría de Educación en el Estado, uno, Secretaría de Salud, cuatro, Procuraduría General del Estado, uno, Coordinación General de Comunicación Social, tres, Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del Estado 1 y Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo 1. La ciudadanía debe tener acceso a la información pública y las dependencias, mostrarse como una queja de cristal para poder ser observadas, dijo el gobernador. Sabemos que ya no es posible ni deseable gobernar en la opacidad sin rendir cuentas y sin garantizar el derecho de acceso a la información pública. Pues el ciudadano merece gobernantes que asuman compromisos reales con la ética de lo público. Por ello, agradezco la invitación que me ha hecho el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán para participar en este segundo informe de la UNED. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Electoral de Michoacán y la Universidad de Michoacana son algunas de las instancias mejor calificadas por el ITAIMICH, según su presidente consejero Ricardo Villa Gómez en su segundo informe de actividades. Humberto Castillo para Noticieros Nuestra Visión.